एलपी सवाणी ग्रुप ऑफ स्कूल कोमर्स विथ मिनी एमबीए में दरक विद्यार्थी न हार्दिक स्वागत है धोरण बार विषय वाणिज्य व्यवस्था संचालन एट के बी ए चेप्टर नंबर चार व्यवस्था तंत्र विषय अपने बातचीत कर रहा था तो व्यवस्था तंत्र में व्यवस्था तंत्र नो अर्थ व्यवस्था तंत्र नो ख्याल व्यवस्था तंत्र की लाक्षणिकता महत्व नो प्रश्न एवं व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया विषय अपने महिति में गया त्यार खूब महत्व अगत्य नो बोर्ड परीक्षा में पांच गुण में पूछाय प्रश्न विषय महिति मेलवी तो त्यार प्रश्न व्यवस्था तंत्र नो अथवा व्यवस्था तंत्र प्रकारों जो अथवा तो व्यवस्था तंत्र प्रकारों के क्या क्या है तमने पूछाय सके तो व्यवस्था तंत्र न मुख्यत्व पांच प्रकारों व्यवस्था तंत्र न मणखा में व्यवस्था तंत्र न पांच प्रकारों पहलो रेखिक व्यवस्था तंत्र बीजू है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र तीजु वैधिक व्यवस्था तंत्र चौथु अवैधिक व्यवस्था तंत्र पांचमू श्रेणिक व्यवस्था तंत्र फरी एक प्रकार ना नाम जो है तो पहले प्रकार है रेखिक व्यवस्था तंत्र बीजू है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र तीजु वैधिक व्यवस्था तंत्र चौथु अवैधिक व्यवस्था तंत्र पांचमू श्रेणिक व्यवस्था तंत्र तो आ पांच प्रकारों तमने पांच गुण में कोई एक प्रकार पूछाय सके तो ते एम विगतवार समझूती लखवा तो हम अपने आ पांच पांच प्रकारों की विगतवार समझूती में तो जो है पहले पहलो रेखिक व्यवस्था तंत्र विषय अपने बातचीत करे तो रेखिक व्यवस्था तंत्र सौ प्रथम क्यों के प्रश्न पूछाई सके तो रेखिक व्यवस्था तंत्र की रचना आकृति समझूती वर्णव अथवा तो रचना आकृति समझूती समझा तमने पूछाई सके तो कई रीते प्रश्न पूछाई सके रेखिक व्यवस्था तंत्र की रचना आकृति समझूती वर्णवो तो चलो अपने सौ प्रथम एना अर्थ विषय महिति में त्यार रचना विषय महिति में त्यार आकृति आकृति समझूती में तो जो जो रेखिक व्यवस्था तंत्र एट सीधी रेखा में उच्च सपाटी थी लय निम्न सपाटी सुधी सीधी रीते सत्ता नो शू थे तो सत्ता की सौंपणी कर नीचे सपाटी थी उच्च सपाटी उच्च सपाटी थी नीचे सपाटी सुधी सत्ता नु विकेन्द्रीकरण कर सीधी लीटी में विकेन्द्रीकरण कर सोरी केन्द्रीकरण कर प्रकार व्यवस्था तंत्र में सत्ता नु केन्द्रीकरण उच्च सपाटीए थत हो तमाम प्रकार की सत्ता क्या थी आप मती हो तो के उच्च सपाटी में थी जे व्यवस्था तंत्र में तमाम प्रकार की सत्ता क्या है तो उच्च सपाटी हो तो रेखिक व्यवस्था तंत्र तरीके ओ सत्ता जवाबदारी वहचनी उच्च सपाटी थी तल सपाटी सुधी सीधी तल सपाटी तरफ सीधी रेखा में करती हो तो आप जो आकृति के भाई उच्च सपाटी मध्य सपाटी और निम्न सपाटी तो उच्च सपाटी थी निम्न सपाटी में सीधी रीते शेनी सत्ता ने जवाबदारी की सौंपणी करती हो तो व्यवस्था तंत्र ने रेखी व्यवस्था तंत्र तरीके ओ प्रकार व्यवस्था तंत्र में सत्ता नु केन्द्रीकरण उच्च सपाटी थेलू हो प्रकार की सत्ता उच्च सपाटी तरफ मलती हो सत्ता जवाबदारी वहचनी उच्च सपाटी थी तल सपाटी तरफ सीधी रेखा में करती हो तो व्यवस्था तंत्र ने रेखिक व्यवस्था तंत्र तरीके ओ रेखिक व्यवस्था तंत्र ए सौ प्राचीन सौ सरल प्रकार तो वाक्य रीते बना सकते व्यवस्था तंत्र में व्यवस्था तंत्र में रेखिक व्यवस्था तंत्र ए सौ प्राचीन सौ सरल प्रकार जूनू है एकदम जूनू है तुम क्या उपयोग कर तो रेखिक व्यवस्था तंत्र नो लश्कर में के वर्षो उपयोग करवा आवा 
તેને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે ખાસ યાદ રાખજો બે મુદ્દા પહેલો મુદ્દો શું કે છે વ્યવસ્થા તંત્રમાં સૌથી પ્રાચીન અને સૌથી સરળ રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે અને બીજો પ્રકાર શું કે છે કે ઘણા સમયગાળાથી લશ્કરમાં કેટલાક વર્ષોથી આ વ્યવસ્થા તંત્ર નો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી તેને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે પણ ઓળખી શકાય આ બીજું નામ યાદ રાખજો લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર આગળ વાત કરીએ આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં ઉચ્ચ સ્થાને વધુ સત્તા અને નીચેના સ્થાને ઓછી સત્તા એટલે કે ઉચ્ચ સપાટી તરફથી નિમ્ન સપાટીને શું મળે છે સત્તા મળે છે તો અહિયાં વધારે સત્તા ક્યાં હશે તો કે ઉચ્ચ સપાટી હશે ઓછી ક્યાં હશે તો કે નિમ્ન સપાટી એ હશે શું કામ કે ભાઈ ઉચ્ચ સપાટી વધારે સત્તા અને નિમ્ન સપાટી ઓછી સત્તા એવું કેમ તો કે ભાઈ ઉચ્ચ સપાટી માં તમામ પ્રકારની સત્તા નું કેન્દ્રીકરણ થાય છે અને ઉચ્ચ સપાટી તરફથી જ નિમ્ન સપાટી ને સત્તા મળે છે તો વધારે ક્યાં હશે ઉચ્ચ સપાટી પાસે વધારે સત્તા હશે અને નિમ્ન સપાટી પાસે ઓછી સત્તા હશે આગળ દરેક કર્મચારી તેના ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર છે જોજો હવે હું તમને વાત કરું કે ઉચ્ચ સપાટીમાં કોણ હોય તો કે સીઈઓ હોય કંપનીના સંચાલકો હોય ત્યાર પછી અલગ અલગ મેનેજરો હોય વગેરે મધ્ય સપાટીમાં કોણ હોય તો કે અલગ અલગ વિભાગીય અધિકારીઓ અને આમાં કોણ હોય તો કે કામદારો હોય તો હવે કામદારો એના ઉપરી અધિકારી એટલે કે વિભાગીય અધિકારીઓને જવાબદાર છે અને વિભાગીય અધિકારીઓ સંચાલકો સીઈઓ વગેરેને જવાબદાર છે એટલે દરેક કર્મચારી તેના ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર છે તો આ હતો રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર નો અર્થ એક વખત જોઈ લઈએ જે પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં સત્તા નું કેન્દ્રીકરણ ઉચ્ચ સપાટી એ થતું હોય સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી ઉચ્ચ સપાટી થી તળ સપાટી તરફ સીધી રેખામાં કરવામાં આવતી હોય તો તેને રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે ઓળખી શકાય વ્યવસ્થા તંત્ર ના માળખામાં થતો વ્યવસ્થા તંત્રમાં સૌથી જૂનો અને સૌથી પ્રાચીન પ્રકાર સરળ પ્રકાર રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર છે ઉપયોગ ક્યાં થાય તો કે લશ્કરમાં કેટલાય વર્ષોથી આ વ્યવસ્થા તંત્ર નો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી તેને લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે પણ ઓળખી શકાય ત્યાર પછી આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં ઉચ્ચ સપાટી સત્તા વધુ અને નીચે સપાટી સત્તા ઓછી જોવા મળે છે અને ત્યાર પછી દરેક કર્મચારી તેના ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર છે રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર દરેક કર્મચારી એના ઉપરી અધિકારીને જવાબદાર છે શા માટે તો કે ઉપરી અધિકારી અથવા તો ઉચ્ચ સપાટીએ થી તમામ પ્રકારની સત્તાઓ મળતી હોય છે એટલા માટે તે જવાબદાર છે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર નો અર્થ જોયા પછી રચના જોઈએ કે એની રચના કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તે આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં એટલે કે રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં ધંધાકીય એકમને જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે કે ભાઈ ઉત્પાદન વિભાગ ત્યાર પછી વેચાણ વિભાગ ત્યાર પછી ખરીદી વિભાગ ત્યાર પછી જાહેરાત વગેરે એક્સવાયઝેડ અલગ અલગ વિભાગોની અંદર વહેંચવામાં આવે છે તો પહેલો મુદ્દો કેમ યાદ રાખશું કે રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રને ધંધાકીય રેખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં ધંધાકીય એકમને જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે બીજો મુદ્દો દરેક વિભાગમાં વિભાગીય અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવે છે એટલે કે દરેક વિભાગનું સંચાલન કરવા માટે દરેક વિભાગનું સંચાલન કરવા માટે જુદા જુદા અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે એટલે કે ત્યાર પછીનો મુદ્દો ઉચ્ચ અધિકારીને જવાબદાર હોય આ વિભાગીય અધિકારીઓ આખો મુદ્દો એમ બનાવો કે રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્રમાં દરેક વિભાગીય અધિકારીઓ તેના ઉચ્ચ અધિકારીઓને જવાબદાર હોય છે કારણ કે તેને ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા ઉચ્ચ અધિકારી તરફથી તેને સત્તાઓ મળતી હોય છે ત્યાર પછીનો મુદ્દો આ ઉચ્ચ અધિકારી સોરી આ વિભાગીય અધિકારીઓને તેના વિભાગનું કાર્ય કરવા માટે અથવા તો તેના વિભાગને સારામાં સારી રીતે પોતાની ફરજ બજાવવા માટે ઉચ્ચ અધિકારી તરફથી તેને સત્તા અને જવાબદારીની સોંપણી કરવામાં આવે છે અને આ વિભાગમાં એટલે કે આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં કાર્ય અનુસાર નહીં પરંતુ વિભાગો અનુસાર કાર્ય થતું હોવાથી તેને વિભાગીય વ્યવસ્થા તંત્ર તરીકે ઓળખી શકાય જોજો કેવું વ્યવસ્થા તંત્ર છે 
तो आ व्यवस्था तंत्र सौ प्राचीन सरल बीजू क्यों नाम एवं बीजु नाम एवं लश्कारी व्यवस्था तंत्र तरीके तीजु नाम है विभागीय व्यवस्था तंत्र तरीके ओ शाटे विभागीय तो अः कार्य ने ध्यान में नहीं लेत अ विभाग ने ध्यान में ले अलग अलग विभाग एन रीते अलग अलग कार्य करता हो तो रचना में तेरे पांच मुद्दा याद रख पहले मुद्दों आ प्रकार व्यवस्था तंत्र में धंधा की एकम ने जुदा जुदा विभागों में वेचवा विभागों में वेचा पे आ विभाग न संचालन करने अलग अलग विभागीय अधिकारी निमणूक कर विभागीय अधिकारी को जवाबदार तो के उच्च अधिकारी ने जवाबदार करने शू सौ तो सत्ता जवाबदारी ने सौंपनी कर कार्य अनुसार नहीं परंतु विभाग अनुसार कार्य थत हो विभागीय व्यवस्था तंत्र तरीके ओ रेखिक व्यवस्था तंत्र में अर्थ जो पे रेखिक व्यवस्था तंत्र ने आकृति विषय महिति मेवी तो सौ प्रथम आकृति में आप जो है तो सौ प्रथम टोच पर को संचालक मंडल के जेमा संपूर्णपणे तमाम प्रकार निर्णय ए संचालक लेता होम प्रकार महत्व नीति विषय निर्णय कंपनी संचालक लेता हो संचालक नीचे आशो जनरल मैनेजर के तमाम प्रकार कंपनी न कार्य करे सीईओ जो तमाम प्रकार कंपनी न कार्य करता हो संचालक आदेशों मे आदेशों जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर पे अलग अलग विभागों पे तमाम प्रकार आदेशों पहुंचाड़ कार्य जनरल मैनेजर करता हो आ विभागीय व्यवस्था तंत्र है एट जनरल मैनेजर नीचे अलग अलग विभागों में वेचवा मुख्यत्व त्र विभाग उत्पादन विभाग त्यार वही विभाग त्यार वेचाण विभाग आ त्र विभाग वेचवा तो उत्पादन विभाग ने अंदर को सवेश तो खरीद अधिकारी उत्पादन अधिकारी ना सवेश जय वहीवट विभाग ने अंदर को सवेश तो वहीवट अधिकारी हिस्बी अधिकारी ना सवेश वेचाण विभाग ने को सवेश तो वेचाण अधिकारी विज्ञापन जाहरात अधिकारी ना सवेश तो आम अलग अलग विभागों विभागों नीचे एना अधिकारी अधिकारी नीचे खरीद अधिकारी नीचे को सवेश तो कारकूनो ना सवेश उत्पादन अधिकारी नीचे को सवेश तो सुपरवाइजर ना सवेश सुपरवाइजर नीचे फॉर्मेनो फॉर्मेनो नीचे कामदारों ना सवेश वहीवट अधिकारी नीचे को सवेश तो कारकून कारकून ना सवेश हिस्बी अधिकारी नीचे को सवेश तो कारकून ना सवेश जयरे वेचाण अधिकारी नीचे को तो माल सामान वेचाण करता सेल्समेन ना सवेश विज्ञापन जाहरात नीचे कर्मचारी अथवा तो कामदारों ना सवेश हो तो आती रेखिक व्यवस्था तंत्र की आकृति के जेमा उच्च सपाटी थी लम्न सपाटी में सीधी रेखा में सत्ता जवाबदारी सौंपनी थी मे फरी एक वक्त संचालक मंडल संचालक मंडल नीचे जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर नीचे त्र विभाग उत्पादन विभाग वहीवट विभाग ने वेचाण विभाग एम उत्पादन विभाग बे अधिकारी ना सवेश खरीद अधिकारी उत्पादन अधिकारी वहीवट विभाग में बे अधिकारी वहीवट अधिकारी हिस्बी अधिकारी वेचाण विभाग में वेचाण अधिकारी विज्ञापन अधिकारी जय खरीद अधिकारी नीचे को कारकून ना उत्पादन अधिकारी नीचे सुपरवाइजर फॉर्मेन कामदारों सवेश वहीवट अधिकारी नीचे कारकून हिस्बी अधिकारी नीचे कारकून त्यार वेचाण अधिकारी नीचे सेल्समेन विज्ञापन अधिकारी नीचे कर्मचारी कामदारों ना सवेश आकृति पर थोड़ी समझूती मेवीए आकृति पर रेखिक व्यवस्था तंत्र ने समझूती मेवी तो जाइए तो रेखिक व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च सत्ता को संचालक मंडल पास हो पहला मुद्दों खास याद रखो कि भाई रेखिक व्यवस्था तंत्र सर्वोच्च सत्ता संचालक मंडल पास हो तो संचालक मंडल क्या क्या प्रकार कार्य करे तो संचालक मंडल नीति विषयक निर्णय ले पहलू सर्वोच्च सत्ता संचालक मंडल पास हो आ संचालक नीति विषयक निर्णय ले जनरल मैनेजर के सत्ताओ मे के संचालक मंडल निर्णय ले उपरांत संचालक मंडल जनरल मैनेजर ने काम करने के सत्ताओ आपता हो आग 
जनरल मैनेजर नु स्थान केव रैखिक व्यवस्था तंत्र में तो मुख्य वहीवटी अधिकारी तरीके नु जनरल मैनेजर नु स्थान मुख्य वहीवटी अधिकारी तरीके नु आग जनरल मैनेजर संचालक मंडले लीधेला निर्णय नो अमल वहीवटी अधिकारी पास थी करे एट्ले जनरल मैनेजर संचालक मंडले लीधेला निर्णय नो अमल अलग अलग विभागीय अधिकारी पास थी करता हो अलग अलग विभागों पाड़ी और नीचे अलग अलग विभागों हो विभागों द्वारा विभागीय अधिकारी द्वारा तमाम प्रकार कार्य करता हो आकृति में दर्शाया मुजब पहला संचालक मंडल संचालक मंडल पी जनरल मैनेजर त्यार पी व्यवस्था तंत्र ने उत्पादन विभाग वेचाण विभाग वहीवटी विभाग एम के विभाग में तो के त्रन विभाग में वेचवा आ त्रय विभाग अंदर खरीद अधिकारी उत्पादन अधिकारी वहीवटी अधिकारी वगैरे जेवा अधिकारी निमणूक कर आवा अधिकारी पास आवा अधिकारी विभाग मे शू हो जवाबदार हो कार्य के तो एना विभाग पूरतुज प्रकार महित को आप पड़ से जनरल मैनेजर जनरल मैनेजर तमाम प्रकार की महिति संचालक सुधी पहुंचाड़े आ उपरांत आवा अधिकारी हाथ नीचे को सुपरवाइजर हो फोरमेनो हो कारकुनो वगैरह जो कर्मचारी कार्यरत हो फोरमेनो नीचे को तो कि कामदारों कार्य करता हो फोरमेनो नीचे कामदारों कार्यरत हो रेखी व्यवस्था तंत्र में सत्ता उच्च सपाटी निम्न सपाटी तरफ जवाबदारी निम्न सपाटी थी उच्च सपाटी तरफ वह जो जो सत्ता क्या थी आवे सत्ता उच्च सपाटी थी निम्न सपाटी सुधी और जवाबदारी तो के निम्न सपाटी थी उच्च सपाटी सुधी वहन थाय खास मुद्दों याद रखो अटली समझूती भाई सर्वोच्च सत्ता संचालक मंडल पास शू करे नीति विषय निर्णय लैमी पास थोड़ी सत्ता जनरल मैनेजर ने आपे जनरल मैनेजर नु स्थान तो मुख्य वहीवटी अधिकारी तरीके न जनरल मैनेजर संचालक मंडल लीधा निर्णय ना अमल वहीवटी अथवा तो विभागीय अधिकारी पास करे आकृति मुझे व्यवस्था तंत्र उत्पादन विभाग वेचाण विभाग ने वहीवटी त्रन विभाग में वेचवा खरीदना अधिकारी खरीद अधिकारी उत्पादन अधिकारी वहीवटी वगैरह जो अधिकारी निमणूक कर आवा अधिकारी विभाग के भाई खरीद खरीद अधिकारी खरीदी विभाग जवाबदार उत्पादन अधिकारी उत्पादन वहीवटी वहीवटी विभाग जवाबदार हाथ नीचे को सुपरवाइजर फोरमेनो कारकुनो वगैरे हो फोरमेनो हाथ नीचे कामदारों हो रेखिक व्यवस्था तंत्र में सत्ता उच्च सपाटी थी निम्न सपाटी तरफ जवाबदारी निम्न सपाटी थी उच्च सपाटी तरफ वहन थाय क्या अनुकूल पड़े रैखिक व्यवस्था तंत्र क्या अनुकूल पड़े एना विषय महिति मेरी तो धंधाकीय एकम न कद केव हो धंधाकीय एकम न कद न कार्य क्षेत्र केव मर्यादित ओछू हो अंकुश ने शिस्तता कोई प्रश्न उभा न थता हो एकम अंदर रैखिक व्यवस्था तंत्र ने अपने कार्यरत कर धंधा की एकम सरलता से ध्यय सिद्ध कर तो व्यवस्था तंत्र पांच प्रकारों में पहलो प्रकार रैखिक व्यवस्था तंत्र अति प्राचीन है एकदम सरल पांच प्रकारों में पहलो प्रकार विषय अपने महिति मेरी रैखिक व्यवस्था तंत्र नो अर्थ रचना आकृति और आकृति पर समझूती मेरी आभार